الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوں اور وہ لوگ جو یہودی یا نصرانی یا سابی ہوں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے بن اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے تھے اور ان کی نفرمانیوں کا تذکرہ بھی شروع تھا کہ درمیان میں آیت کریمہ میں بن اسرائیل کے ایک باطل عقیدے کی تردید آئی ہے ان کا باطل عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈے بندوں پر مشتمل ہے ان کے خاندان سے بہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے اس لیے یہودی مذہب کے اندر تبلیغ نہیں ہے آپس میں تو ہے لیکن دوسروں کو تبلیغ نہیں ہوتی کہ ان کو یہودی بنایا جائے تو اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے جو شخص بھی اللہ اور آفرت پر ایمان لانے اور عمل سالے کی بنیادی شرطیں پورے کرے گا خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو اللہ کے نزدیک و اجر کا مستحق ہوگا یہودیوں اور نسلانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے یعنی ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے تو انہیں سابی کہا جاتا تھا اس لیے ان کا بھی ذکر کر دیا گیا یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے لہذا نجات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے چنانچہ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں چالیس اور اکتالیس میں تمام بن اسرائیل کو آمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا وَإِذَا خَذْنَا مِثَا قَقُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَقُمْ اُتُّونَ خُدُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ تور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا دیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو بن اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعد احکام بہت سخت ہیں اس لئے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیئے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ یہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لئے ان میں سے ستر آدمی منتخب کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور پر بیجے گئے جیسے آگے نو اس پارے کی آیت میں آتا ہے وَلَقَدَ خَزْنَا عَلَى فِرَعُونَ نہیں وہ آتا ہے نا جی وَخْتَارَ مُوسَى قَوْمُ سَبْعِينَ یہ ہے نو اس پارے کی آیت ہے وَخْتَارَ مُوسَى قَوْمُ سَبْعِينَ ستر آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اور آت پر عمل کا حکم دیا مگر جب یہ واپس لوٹے 
تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا لیکن جو نہ ہو سکے ہم وہ معاف کر دیں گے چنانچہ تورات کی جس حکم میں انہیں کچھ مشکل نظر آتی وہ یہ بہانہ تراش لیتے تھے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے اس موقع پر اللہ رب العزت نے کوہ دور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکامات کو تسلیم کرو ان پر عمل کرو یہ کس قسم کی آپ نے تقسیم کر دی ہے کہ جو مشکل ہیں اور جن پر تم عمل نہیں کر سکتے تو نہ کرو جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ پر گرا نہ دیا جائے تب ان لوگوں نے تورات کو مان اور اس پر عمل کرنے کا حد کیا تو اس آیت کے اندر اسی عہد کی طرف اشارہ ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی دور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو جیسا کہ حافظ بن حجر اللہ نے متعدد تعبیر سے نقل کی ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گئے مثلا کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسے لگا ہو کہ پہاڑ گرنے والا ہے چنانچہ سورہ آراب میں اس واقعے کے بارے میں الفاظی ہیں وہ ابن تقن الجبل اللہ وزن الحکیم اب اس میں لفظ نتق استعمال ہوا ہے جس کے لغت کے معنی میں زور زور سے گانے کہتے ہیں تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الفاسرين اس سب کے باوجود تم دوبارہ پھر گئے چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے یہاں تک تو بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں آگے بھی واقعات چل رہے ہیں تسلسل سے انشاءاللہ ہمارے والد صاحب کا گزشتہ اس کا انتقال ہوا ہے انا للہ و انا الہ راجعون تمام احباب سے گزارش ہے ایک دفعہ صورت فاتحہ تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو احسان ثواب کر دیں میں کل ہی ملتان آیا ہوں تو انشاءاللہ اب درس بلا نبا جاری رہے گا اللہ پاک ابا جی مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے ان کی قبر کو جنت کا باب بنائے اور کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائے اور بھی جتنے ہمارے بہن بھائی مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کی قبروں کو اللہ پاک اپنے نور سے بھر دے ان کی مشکلات کو دور کر دے اور جنت الفدوس نصیب فرمائے اور جتنے بھی ان کے اہل و عیال ہیں ان تمام کو صبر جمیل نصیب فرمائیں اور آپ تمام کو اخلاص کی دولہ سے مالا مال فرمائیں وما علینا اللہ بلاغ المدین